Unaweza wakati huu ni matumaini yangu ya kuwa unaendelea kuelimika na kujiudika kupitia vipindi mbalimbali vya Morushi hapa Azam TV ya Azam TV. Kwa hiyo kipindi hiki cha Medicounter kipindi ambacho tunaanza sasa hivi kwa kufahamu nini basi ambacho tunakwenda kwa siku hii ya leo. Jina langu ni Dafusa Prosper tupale kwa nani? Uweze kujua ni nini hasa ambacho nimekuandalia kwa siku hii ya leo. Leo hii tutazungumzia mvunjiko wa nyonga pamoja na kiuno tutakuwa na daktari Bingwa wa magonjwa ya misuli pamoja na mifupa Dr. Edmund Ndalama kutoka hospitali ya taifa Muhimbili kitengo cha Mweta. Kuja kutuambia ni nini hasa chanzo cha mvunjiko hii lakini pia matibabu yake yanafanyika vipi katika hospitali hii ya taifa kitengo cha Mweta. Sana naye basi uweze kujifunza mengi juu ya mvunjiko hii ya nyonga pamoja na kiuno na mwisho wa siku uweze kuwa mwalimu wa mtu mwingine juu ya swala hili zima la mvunjiko ya nyonga pamoja na kiuno. Uh, mivunjiko ya nyonga na kiuno uh, tumeitofautisha katika aina mbili kwanza katika huu mfupa mkubwa ni kuna mvunjiko ambao unatokana na kuvunjika kuvunjika kwa kikombe cha cha kiungio kati ya mfupa wa kiuno na mfupa wa paja kama unavyoona hapa ni kwamba iki kichwa cha mfupo wa paja kinazama hapa. Sasa inatokea uh, kwenye tukio lolote ajali ama mtu kuanguka hii inakuwa kama nyundo. Inakuwa kama nyundo inapiga mfupa wa, wa kikombe hapa cha nyonga na kinachotokea ni kwamba hiki inavunjika. Sasa hii kivunjika inavunjika aina kumi tofauti. Mivunjiko kumi tofauti na kila mvunjiko una aina yake ya kutibu. Ah, aina ya pili ni mvunjiko wa huu nyonga, I mean kiuno sasa. Hiki kiuno unachokiona hapa kimezuiwa na kamba kamba ah, ngumu ambazo kitaalamu zinaitwa ligament na mifupa. Sasa unapopata ajali, mtu anapopata ajali, hizi kamba zinaachia. Zikiachia inatokana na nguvu ya ajali inaweza kwenda kupelekea uh, mtu kuvunjika sehemu yoyote ya mfupa na na katika mivunjiko ya mifupa ya binadamu mvunjiko wa mfupa wa kiuno ni wazarura na ni hatari kwa sababu mara nyingi mara nyingi sana ni chanzo cha kupotezaji wa maisha unavunjika mfupa wa kiuno chanzo cha kupotesha maisha ni kikubwa sana kwa sababu hizi nyama za huko ndani zikiachiana zinapoteza damu mpaka lita tano nne tano kwa hiyo binadamu anaweza kupoteza maisha kwa ku, kwa ku, kwa kuvunjika kiuno tu kiuno tu anapoteza maisha kwa hiyo ni mvunjiko ambao uh, unahitaji matibabu ya zarura na ya haraka sana mara nyingi kuvunjika kiuno kuna aina mbili unaweza kuvunjika ukiwa mtu mzima sana umeanguka tu kidogo unavunjika ila ina hatari inaita ni uh, nguvu iliyotumika ni ndogo na ni low energy lakini pia unaweza kwamba umetembea barabarani unagongwa na pikipiki sasa pale tunaangalia tunaona kwamba uh, nguvu iliyotumika kuvunja mfupa ni kubwa sana sasa ile nguvu kubwa sana ndo inatokana ndo inasababisha huu mfupa kuvunjika na kuweza kuleta hayo madhara ya kuvuja damu kupoteza damu nyingi sana na mtu kupoteza maisha. Kwa hiyo kama imetokea namna hii ujui mtu huyo amevunjika kiuno au hajavunjika. Kuna jinsi ambazo tunawaelekeza watu e, kama wanafunzi au hata watu ambao siyo wataalamu ni kwamba kitu cha kwanza unatafuta nguo kama kanga unaiweka pembeni ya mapaja unaiilalia mtu iwe sawa mapaja mtu unafunga kama unafunga mzigo wa kuni kwa hiyo ukifanya vile ni kwamba unairudisha ile mifupa ile uvunjika unaistabila unaifanya isicheze cheze na hivyo isiendelee kupoteza damu kitendo hicho peke yake kinasaidia sana 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 kuokoa maisha kwa hiyo uh, 
mara nyingi utajua kwamba huyu mtu amevunjika mfupa wa kiuno ni kwamba ukimshika kwenye kiuno utaona kwamba ni kuna kuna cheza utasikia mifupa inalia na na pia ukimpima uh, uh, vipimo utaona kwamba uh, BP BP yake inashuka na nguvu za damu kugonga pia zinapanda kwa utajua mm hapa -mm, huko kuna hatari ya kwamba mifupa ya kiuno inaweza kuwa imevunjika tunasema kwamba uh, uh, kama una, una nafasi tatu za kupiga picha kwa mtu aliyepata ajali picha ya kwanza utaipiga kwenye shingo kwa upande picha ya pili kwenye kifua na picha ya tatu kwenye kiuno kwa hiyo hii inaonyesha ni kwamba mvunjiko huu ukoje kwenye mishipa ya damu kuna mishipa ya damu ambayo inabeba eh, oxygen na kuna mishipa ya damu ambayo inabeba carbon dioxide sasa ile mishipa ambayo haibebi oxygen kwa kawaida yenyewe ni ni milaini na kwa sababu inakusanya damu ambayo imesha imeshaacha oxygen. Kwa hiyo mara nyingi inakaa kama uh, kama chandarua. Sasa ikitokea ajali ya namna hiyo, nyama nyama zikiachana ni kwamba zinazipasua ile 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 mishipa inaichana ile mishipa. Alafu ile mishipa kusudi ipoteze damu haihitaji nguvu sana, inahitaji pressure ndogo sana. Kwa hiyo hivyo ndio maana ni rahisi kwa damu kutoka. Na damu inayotoka hapa haitoki nje ya mwili. Labda binadamu apate apate majeraha ambayo yamefanya nyama kutoke kidonda ambacho kinaonekana kwa nje damu kweli itatoka. Lakini mara nyingi damu inatoka hapa na ikitoka hapa inakaa chini ya kiuno, inatembea, inashuka kwenye mapaja na pia kwenye sehemu za siri. Kwa hiyo hizo ndio hizo ndio sehemu za kuangalia. Ukiona sehemu ya siri imevimba unajua kwamba mm -mm, hapa ni kwamba kuna kuna maji maji ambayo yanatoka juu ya kiuno yanapita kutokana na misuli iliyopita yanakuja na ingia yanakaa kwenye nyama nyama na ngozi za sehemu ya siri kwa mwanaume na mwanamke ni sawa sawa hii sehemu unavyoiona wewe ni ndogo lakini katika kutibu mifupa ni sehemu ambayo ni ngumu inaweza kawa ngumu kuliko sehemu zote za mifupa ya binadamu kutibu. Uh, Ninavyosema hivi ni kwamba kwa kudhihirisha tu e, katika Afrika azidi nchi sita ambazo zinafanya upasuaji wa kikombe cha mfupa wa nyonga vizuri. Umevunjika, unaingia ndani, unautengeneza baada ya masaa matatu, manne, matano au sita, sangine nane unatoka mtu umemtibu ni nchi ya zidi sita kiangalia kwenye vitabu vingi na mimi walionifundisha ni kwamba ukifanyia operation wiki ya kwanza utaona kabisa hakuna maumivu lakini sio kwamba mifupa ishaanza kujitengeneza hapo kwa hiyo mpaka mifupa ijitengeneze na mimi kuruhusu wewe kuanza kukanyaga chini yani kutembea na mguu ni miezi mitatu ni miezi mitatu na mpaka kukurudisha ni kwambie urudi kazini ukaanze ku kuangaika na shughuli zako kwa nyingine inahitaji miezi mingine mitatu. Kwa sababu lazima pia nikupe uh, uhakika kabisa na wewe upate uh, ujasiri wa kusema kwamba hii kitu nimepona. Kwa sababu ni ni, ni mvunjiko wa mkubwa sana. Mwingine ni kama nilivyosema sasa hiki kiuno. Hiki kiuno kinaweza kuvunjika kokote kule. Uh, walio tufundisha walimwangu wanasema ukiona mtu amevunjika kiuno inabidi ukumbuke kama uh, mviringo wa kitunguu kichwa kitunguu kikata katikati alafu ukikata uh, vile vi slice vile vi vimbamba vimbamba ukitoa unaona kama karingi hivi kama bangili ukikibonyeza kile utakuta kinavunjika sehemu mbili kwa hiyo na kiuno pia kinavunjika ukiona kinavunjika nyuma kinavunjika mbele nayo kama hapa matibabu yake ni upasuaji na bahati mbaya uh, katika nchi zetu zinazoendelea uh, upasuaji huu na wa kiuno 
umechelewa kidogo kuja kwa hiyo nayo nakuta nchi ambazo zinafanya ni kama za hapa tu ni hizo hizo ambazo tunafanya hapa ndo wataweza kufanya hapa na na jinsi za kufanya hapa kuna aina mbili kuna kufungua yani kufungua unafanya operation unafungua hapa juu kama sentimita 15 mpaka 18 na unafungua hapa mbele unafungua kama watu wanaofanya operation ya, ya kutoa mtoto kwa hiyo unakwenda unafunga huku unaweka vyuma huku mbele na unaweka vyuma huku nyuma ila kuweka huku chuma nyuma kuna aina ya kufungua na nyingine haina ya kutoboa hii ya kutoboa ni kwamba haufungui lakini sasa utaalamu utaala ambao unatumika kwenye kutoboa ni mkubwa sana na inahitaji uwe na kitanda maalum unahitaji uwe na na mionzi ile x-ray ya wakati wa operation kwa sababu mbele inapita mishipa mikubwa ya damu ukiigusa mgonjwa anakufa nyuma inapita mishipa ya fahamu ukiigusa mgonjwa analema miguu yote yani hapo hapo inakuwa haifanyi kazi miguu haifanyi kazi na hawezi kuzuia mkojo wala cho uh, na sehemu yenyewe unaoweka ni ndogo sana ina, ina ukubwa kama wa wa kiboksi cha sentimita moja na ukioni kwa hiyo inabidi uweze kuangalia picha zako na kujua kwamba hapa nipo wapi na na pia mtu akivunjika hii hii mifupa ya ya ya, ya kiuno unajua hii mifupa ya kiuno ndo kila kitu ukiitibu vizuri unamsaidia mtu na kama nilivyosema ajali mara nyingi ajali mzee akipata ajali ni bahati mbaya mtu wa miaka 70 80 hata 60 ni, 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 ni bahati mbaya hata kijana ni bahati mbaya lakini kijana ana kazi nyingine za kufanya anahitaji kwenda kufanya kazi za kuzalisha mali kusaidia uchumi anahitaji kufanya kazi katika familia kazi ya kutafuta watoto sasa ukivunjika hiki kiuno kama kijashughulikiwa vizuri tatizo la kwanza tatizo la ndoa linakuwa haliwezekani shukuri ya ndoa inakuwa haiwezekani na hiyo ndo tatizo namba moja ambalo wagonjwa bahati nzuri sasa hivi wagonjwa wanaanza kusema zamani walikuwa wasemi kwa sababu ni tatizo ambalo huwezi kumwambia mtu lakini ukikaa wenzetu kama ukikaa Ulaya Marekani mtu anakuja tu moja kwa moja anakuambia mimi siwezi kufanya hivi lakini hapa mtu ana ficha sasa mwanzo tulikuwa tunaona ah kumbe kwetu hii sio lazima mbona wasemi yani unaambia tu lakini baada ya kukaa nao vizuri mtu anakuja anakubali anasema ah bwana kweli bwana kwa sababu hujaifunga hii mifupa kwa hiyo kila kifanya mfupa wewe unataka kwenda huku mfupa anakwenda huku nataka kufanya hivi mfupa anafanya hivi kwa sababu inakuwa inacheza cheza kwa hiyo hilo ni tatizo kubwa kwa watu ambao bado wana umri wa kutaka kuwa na familia kwa hiyo ni ni, ni, ni kitu ambacho cha kukiangalia haswa a uh, mivunjiko yote niloeleza ukiangalia kiasi kikubwa inatokana na na nguvu kubwa kwa kitaalamu tunaita i energy uh, na ukiangalia vizuri kitu cha kwanza ambacho kinasababisha nguvu kubwa ni ajali za barabarani kitu cha pili labda mtu yuko katika shughuli zake ni mtu anagema pombe au mtu anatengea ana, ana, ana fundi pa anaanguka anavunjika hivi lakini cha kwanza ni magari na ukiangalia hizi ajali duniani asilimia tisini ya ajali duniani inatokea katika nchi zinazoendelea ambazo Tanzania ni moja wapo e, kwa hiyo inabidi jinsi ya kulizuia ni sisi wenyewe tutafute na siku hizi uh, hospitali atuiti atuiti zamani tulikuwa tunaita road traffic accident au accident a uh, uh, siku hizi atuiti tena hivi siku hizi tunaita injuries uh, injury ya majeraha kwa sababu gani kwa sababu tunajua yana historia ya ugonjwa wote na kila ugonjwa wote ni lazima unajua unasababishwa na nini 
anacho kinachosababisha kinachosambaza kinachotibu kinachozuia ndio maana tumeamua kuita uh, sasa hivi injuries maumivu atuiti tena ajali ajali ni kwamba kitu ambacho uh, uh, Mungu amepanga sasa mtu anaendesha gari aina break hiyo sio Mungu amepanga Hii sehemu unavyoiona wewe ni ndogo lakini katika kutibu mifupa ni sehemu ambayo ni ngumu inaweza kawa ngumu kuliko sehemu zote za mifupa ya binadamu kutibu. Ninavyosema uh, hivi ni kwamba kwa kudhihirisha tu e, katika Afrika azidi nchi sita ambazo zinafanya upasuaji wa kikombe cha mfupa wa nyonga vizuri. Umevunjika, unaingia ndani, unautengeneza baada ya masaa matatu, manne, matano au sita, sangine nane unatoka mtu umemtibu. Ume ni nchi ya zidi sita. Kiangalia kwenye vitabu vingi na mimi walionifundisha ni kwamba ukifanya operation wiki ya kwanza utaona kabisa hakuna maumivu. Lakini sio kwamba mifupa ishaanza kujitengeneza hapo. Kwa hiyo mpaka mifupa ijitengeneze na mimi kuruhusu wewe kuanza kukanyaga chini yani kutembea na mguu ni miezi mitatu ni miezi mitatu na mpaka kukurudisha ni kwambie urudi kazini ukaanze ku kuangaika na shughuli zako kwa nyingine nahitaji miezi mingine mitatu kwa sababu lazima pia nikupe uh, uhakika kabisa na wewe upate uh, ujasiri wa kusema kwamba hii kitu nimepona kwa sababu ni ni, ni mvunjiko mkubwa sana mwingine ni kama nilivyosema sasa hiki kiuno. Hiki kiuno kinaweza kuvunjika kokote kule. Ah uh, waliotufundisha walimwangu wanasema ukiona mtu amevunjika kiuno inabidi ukumbuke kama uh, mviringo wa kitunguu. Kichwa kitunguu kikata katikati, alafu ukikata uh, vile vi slice vile vi vimbamba vimbamba ukitoa unaona kama karingi hivi, kama bangili ukikibonyeza kile utakuta kinavunjika sehemu mbili kwa hiyo na kiuno pia kinavunjika ukiona kinavunjika nyuma kinavunjika mbele nayo kama hapa matibabu yake ni upasuaji na bahati mbaya uh, katika nchi zetu zinazoendelea uh, upasuaji huu na wa kiuno umechelewa kidogo kuja kwa hiyo na unakuta nchi ambazo zinafanya ni kama za hapa tu ni hizo hizo ambazo tunafanya hapa ndo wataweza kufanya hapa na na jinsi za kufanya hapa kuna aina mbili kuna kufungua yani kufungua unafanya operation unafungua hapa juu kama sentimita 15 mpaka 18 na unafungua hapa mbele unafungua kama watu wanaofanya operation ya, ya kutoa mtoto kwa hiyo unakwenda unafunga huku unaweka vyuma huku mbele na unaweka vyuma huku nyuma ila kuweka huku chuma nyuma kuna aina ya kufungua na nyingine haina ya kutoboa hii ya kutoboa ni kwamba haufungui lakini sasa ta, utaalamu utaala ambao unatumika kwenye kutoboa ni mkubwa sana na inahitaji uwe na kitanda maalum unahitaji uwe na na mionzi ile x-ray ya wakati wa operation kwa sababu mbele inapita mishipa mikubwa ya damu ukiigusa mgonjwa anakufa nyuma inapita mishipa ya fahamu ukiigusa mgonjwa analemaa miguu yote yani hapo hapo inakuwa haifanyi kazi miguu haifanyi kazi na hawezi kuzuia mkojo wala cho uh, na sehemu yenyewe unaoweka ni ndogo sana ina, ina ukubwa kama wa wa kibox cha sentimita moja na ukioni kwa hiyo inabidi uweze kuangalia picha zako na kujua kwamba hapa nipo wapi na, na pia mtu akivunjika hii, hii mifupa ya ya ya, ya kiuno unajua hii mifupa ya kiuno ndo kila kitu ukiitibu vizuri unamsaidia mtu na kama nilivyosema ajali mara nyingi ajali 
mzee akipata ajali ni bahati mbaya mtu wa miaka 70 80 hata 60 ni ni, ni bahati mbaya hata kijana ni bahati mbaya lakini kijana ana kazi nyingine za kufanya anahitaji kwenda kufanya kazi za kuzalisha mali kusaidia uchumi anahitaji kufanya kazi katika familia kazi ya kutafuta watoto sasa ukivunjika hiki kiuno kama kijashughulikiwa vizuri tatizo la kwanza tatizo la ndoa linakuwa haliwezekani shukuri ya ndoa inakuwa haiwezekani na hiyo ndo tatizo namba moja ambalo wagonjwa bahati nzuri sasa hivi wagonjwa wanaanza kusema zamani walikuwa waseme kwa sababu ni tatizo ambalo huwezi kumwambia mtu lakini ukikao wenzetu kama ukikao Ulaya Marekani mtu anakuja tu moja kwa moja anakuambia mimi siwezi kufanya hivi lakini hapa mtu anaficha sasa mwanzo tulikuwa tunaona ah kumbe kwetu hii sio lazima mbona wasemi yani unaambia tu lakini baada ya kukaa nao vizuri mtu anakuja anakubali anasema ah bwana kweli bwana kwa sababu hujaifunga hii mfupa kwa hiyo kila kifanya mfupa wewe unataka kwenda huku mfupa unakwenda huku ndio kufanya hivi mfupa anafanya hivi kwa sababu inakuwa inacheza cheza. Kwa hiyo hilo ni tatizo kubwa kwa watu ambao bado wana umri wa kutaka kuwa na familia. Kwa hiyo ni ni, ni, ni kitu ambacho cha kukiangalia haswa. Ah mivunjiko yote niloeleza ukiangalia kiasi kikubwa inatokana na na nguvu kubwa kwa kitamu tunaita I energy. Uh, na ukiangalia vizuri kitu cha kwanza ambacho kinasababisha nguvu kubwa ni ajali za barabarani kitu cha pili labda mtu yuko katika shughuli zake ni mtu anagema pombe au mtu anatengeneza ana, ana, ana fundi pa anaanguka anavunjika hivyo lakini cha kwanza ni magari na ukiangalia hizi ajali duniani asilimia tisini ya ajali duniani inatokea katika nchi zinazoendelea ambazo Tanzania ni moja wapo. E, kwa hiyo inabidi jinsi ya kulizuia ni sisi wenyewe tutafute na siku hizi uh, hospitali ya Twiti ya Twiti zamani tulikuwa tunaita road traffic accident au accident. Ah uh, uh, siku hizi ya Twiti tena hivi. Siku hizi tunaita injuries. Uh, injury yani majeraha kwa sababu gani? Kwa sababu tunajua yana historia ya ugonjwa wote. Na kila ugonjwa wote ni lazima unajua unasababishwa na nini, anachokinachosababisha, kinachosambaza, kinachotibu, kinachozuia. Ndio maana tumeamua kuita uh, sasa hivi injuries. Maumivu, atuiti tena ajali. Ajali ni kwamba kitu ambacho uh, Uh, Mungu amepanga. Sasa mtu anaendesha gari aina break. Hiyo sio Mungu amepanga. 